ओके আমরা তাহলে আগের ভিডিওটায় কোন অবধি আলোচনা করলাম যে টাইপ 2 যে আমাদের সাইমালটেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছিলাম লিনিয়ার তার ক্ষেত্রে ফার্স্ট রুল এবং সেকেন্ড রুল নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবার রুল 3 নিয়ে আমরা আলোচনা করব রুল 3 এবং রুল 4 এটাই আছে তাহলে রুল 3 টা আমরা পেয়ে যাচ্ছি 134 পেজে দেখ কি লেখা আছে ক্ষেত্রে বলছে যে এটা তো আমাদের আছে আর কি এটা তো আমাদের অঙ্কে দেয়া থাকবে বা ইউজ দি আমরা নিয়ে আসব আর কি তো এরপরে বলছে যে তিনটা ফাংশনকে বলছে চুজ করতে একটা হচ্ছে সাই 1 একটা সাই 2 আর একটা বলছে সাই 3 এই তিনটাই হচ্ছে x y z এর ফাংশন এবং এগুলোকে এমন ভাবে চুজ করতে হবে যাতে করে তোরা জানিস যে ক্লাস 9 এ বা 10 এ থাকতে তোরা সংযোজন নিয়ম পড়েছিস আর কি তো এর উপর নিচে সাই 1 দিয়ে এটা সাই 2 দিয়ে এটা সাই 3 দিয়ে গুণ করার পরে আমরা এটাকে যোগ করব সংযোজন করব বা যেটাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাডেন্ড আর কি তো সেটা করার পরে উপরে যে কত থাকবে এখানে না সাই 1 dx থাকবে প্লাস হবে সাই 2 dy প্লাস আমাদের হয়ে যাবে সাই 3 dz এবং নিচে হয়ে যাবে সাই 1 p প্লাস হয়ে যাবে সাই 2 q প্লাস হয়ে যাবে সাই 3 r কেমন কিন্তু এই মেথডের কি বলছে এই মেথডটা আগের দুটো মেথডের থেকে মেথড 3 এবং 4 মেথড বলবো না রুলের থেকে রুল 3 এবং 4 টা একটু টাফ তাতে করে তোকে এমন ভাবে সাই 1 সাই 2 আর সাই 3 কে চুজ করতে হবে অঙ্ক দেখে যাতে করে এই নিচের জিনিসটা জিরো হয়ে যায় তাহলে এখন আমাদের এই জিনিসটা যাতে জিরো হয় সেই জিনিসটা করতে হবে মানে যেটা ডিনোমিনেটরে বা হরে বসে আছে তাহলে এটা যদি জিরো হয় কোন কোন যে কোন একটার সঙ্গে গুণ করলে উপরের জিনিসটা কি হয়ে যাবে না জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা উপরেরটা জিরো হওয়া মানে ওখান থেকে লিখতে পারবো যে সাই 1 dx অতএব হয়ে যাবে সাই 1 dx প্লাস সাই 2 dy প্লাস সাই 3 dz ইকুয়াল টু আমরা জিরো পেয়ে গেলাম কেমন এইটাকে এবার আমাদের বলেছে যে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা এখান থেকে একটা পার্টে সলিউশন পেয়ে যাব আর সেই সলিউশনটা কত হবে না ফাই অফ x, y, z দেখ বইতে ওই যখন লিখেছে আর কি দেখ শুধু x, y, z লিখেছে ওই লাইনটা ওটা কিন্তু ফাই অফ x, y, z a হবে তাহলে এখান থেকে এটা ইন্টিগ্রেট করে যে সলিউশনটা পাবো সেটা হবে ফাই অফ x, y, z আমাদের ক্যাপিটাল a সিমিলারলি এই একই নিয়ম আমরা আরেকবার ইউজ করব কারণ আমরা জানি সলিউশন গুলো দুটো পার্টে হয় তার মানে আবারো আমরা এরকম কোন ফাই 1 ফাই 2 ফাই 3 মানে বা সাই 1 আমরা বলতে পারি এমন ভাবে চুজ করব যেটা করে আবারো কি হয়ে যাবে নিচে থেকে জিরো হয়ে যাবে আবারো সেই উপরেরটা ইজ इक्वल टू 0 লিখব সেখান থেকে আরেকটা পার্ট পেয়ে যাব সেই পার্টটা সলভ করব মানে ইন্টিগ্রেশন করে সেখান থেকে একটা আমরা সলিউশন পাবো সেই সলিউশনটার নাম सपोज আমরা ধরে নিলাম সাই অফ x, y, z ইজ इक्वल टू b তাহলে লাস্টে এসে কি হবে সলিউশনটাকে লিখবো এইটা কমা দিয়ে এইটা তাহলে বোঝা গেল রুল 3 আমরা এমন ভাবে সাই 1 সাই 2 সাই 3 এই তিনটা ফাংশন x y z এর ফাংশন এটা তিন জনে এমন ভাবে চুজ করব যাতে করে এই যে আমাদের ডিনোমিনেটরে যেটা বসে আছে সেটা যাতে জিরো হয় তাহলে যেটা নিউমিনেটরে বসে আছে এটা কোনা কোনি গুণ করলে ওটাকেও জিরো হতে হবে এবং এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে একটা সলিউশন পাবে ঠিক এই ভাবেই আরেকটা পার্ট আমরা বের করব ঠিক এমন ভাবে চুজ করব যাতে নিচেরটা জিরো হয় উপরেরটা ইন্টিগ্রেট করে আরেকটা পার্ট পাবো সলিউশন লাস্টে এসে এইটা লিখবো কম মানে এন্ড দিয়ে এইটাকে লিখে দেব ফাইনাল সলিউশন দিয়ে দেব এবার আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের রুল 4 দেখ রুল 4 এ কি বলেছে রুল 4 এ বলছে আচ্ছা আমি তো একটা করে एग्जांपलও করিয়ে দিচ্ছি আর কি তো আমরা এখন এই যে রুল 3 বললাম এর একটা एग्जांपल করি এর একটা एग्जांपल দেখ করা আছে dx yz আমরা লিখে ফেলি কি আছে না dx by yz is equal to আমাদের আছে dy by minus zx dy by আছে minus zx এবং সেটাতে dz by আমাদের লেখা আছে না xy এবং এটা শুধু dz না 3 আছে একটা এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটা আছে তাহলে দেখ এই ক্ষেত্রে যে সাই 1 সাই 2 আর সাই 3 কে কত আমরা চুজ করতে পারি যাতে করে এটাকে যখন আমরা গুণ করে যোগ করব তখন এটা কি হয়ে যাবে না জিরো হয়ে যাবে देखी आदे कारण हम x y z 
संयोजन कर संयोजन 
তাহলে দেখতে একটু টু টু এমনি কেটে যাচ্ছে একটা সুবিধা আছে এখানে প্লাস টু এখানে মাইনাস টু কেটে যাচ্ছে তাহলে নিচে হবে এক্স ওয়াই জেড আর উপরে তো হয়ে যাবে ডি অফ এক্স ওয়াই জেড তার মানে তো ঠিকই আছে শুধু সংযোজন করলে কি হয়ে যাবে উপরে ডি অফ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আর নিচে হয়ে যাবে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটাই তো আনতে চাইছিলাম তাহলে এবার যে কোনো এক্ষেত্রে একটা কি অ্যাকচুয়ালি এখানে যে কোনো একটা বলাটা অ্যাকচুয়ালি খুব সঠিক ব্যাখ্যা হবে তার কারণ বইতে লেখা আছে যে কোনো একটাকে কিন্তু যে কোনো একটা না আমার যেটা বলবো আর কি সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে সুইটেবল একটা এর সঙ্গে এটাকে তো নেবই এর সঙ্গে সুইটেবল একটা অনুপাতকে নেব যে কোনো একটা না তুই যদি এটা নিস তাহলে করতে দেখবি মানে হবেই না আর এটাকে যদি নিস তাহলেও দেখবি হবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে এটাকে নিতে হবে তাহলে এই দুটোকে সমান করে নি তাহলে কি হয়ে গেল ডি জেড বাই জেড ফিজিক্যাল টু উপরে হয়ে গেল ডি অফ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এবং নিচে হয়ে গেল এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এবার যদি তুই ইন্টিগ্রেশন করিস এদিকে হয়ে যাবে কত লগ জেড এদিকে কত হয়ে যাবে লগ অফ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এবং প্লাস দিয়ে আমরা লিখে রাখলাম কত লগ এ করে লিখে রাখলাম এটা কি এপাশে আর ডি এনে লগ বিয়োগ থাকলে যে ভাগের ফর্মুলায় আমরা যেভাবে লিখি সেইভাবে লিখতে পারবো এবং সেইভাবে লেখার পরে আমরা পেয়ে যাব যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইজিক্যাল টু সাম এ জেড এইভাবেও লিখতে পারি বা জেড ইজিক্যাল টু লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু ওরা কিভাবে লিখেছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইজিক্যাল টু ওরা লিখে রেখেছে জেড ইন্টু এ করে একই ব্যাপারে তুই এক কাজ কর এটাকে এপাশে নিয়ে চলে যায় তাহলে এদিকে জেড বাই এ হবে তারপরে এটাকে যদি কোনা কোনি গুণ করিস তাহলে জেড ইজিক্যাল টু এটা হবে प्रत्येक পুরো একদম মিশিয়ে করতে পারছি কোনো ব্যাপার নেই একটাকে বললাম রুল ওয়ান আর একটা আরেকটা পার্টকে বললাম রুল থ্রি দিয়ে আরেকটা বললাম রুল ফোর কোনো প্রবলেম নেই দেখি যে আরেকটা পার্ট করার জন্য সহজ কোনো মেথড আমাদের চোখে পড়ছিল না দেখছি আমরা রুল ওয়ানটা তো অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে আরেকটা পার্টের জন্য যদি এইটা ইজিক্যাল টু এটা ধরবি তাহলে কোনো কোনো গুণ করলে ডি ওয়াই এর সঙ্গে ওয়াই ফাংশন যাবে ডি এক্স এর সঙ্গে এক্স এর ফাংশন যাবে তারপর যদি ইন্টিগ্রেট করি একদম সহজ আরেকটা পার্ট পেয়ে যাও এই দুটো পার্টকে লাস্টে এসে আমরা এন ডি লিখে রাখি তাহলে বোঝা গেল কি বললাম এটা হচ্ছে আমাদের সাইমালটেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের চ্যাপ্টার সাইমালটেনিয়াস মানে সেক্ষেত্রে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং মোর দ্যান ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর কি তার আবার দুটো টাইপের হয় একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ ওয়ানে আমরা যখন দেখেছি তার সলিউশনের তিনটে মেথড ছিল কিন্তু আমরা অনলি মেথড টুটা নিয়ে আলোচনা করেছি বাকিগুলো করবো না যে কোনো একটা দিয়ে করা মানে একই আমরা সলিউশন পাবো এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে তার একটা হোমোজিনিয়াস ফর্ম ছিল একটা নন হোমোজিনিয়াস ফর্ম ছিল হোমোজিনিয়াসের ক্ষেত্রে ডান দিকটা জিরো থাকতো এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পেতাম আর কি সেক্ষেত্রে প্রথম ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা ডি দিয়ে অপারেট করেছিলাম তারপরে কি করেছিলাম সেকেন্ডটার থেকে আমরা ওয়ার মানকে বসে পুরোপুরি এক্স এর একটা সেকেন্ড অর্ডারে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে এসেছিলাম উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিসিয়েন্ট আমরা ওটাকে সলভ করতে পারি আর কি আগের চ্যাপ্টারে শিখে এসছি সেখান থেকে আমরা শুধু ওয়াই সি পাবো যদি সেটা হোমোজেনিয়াস হয় আর যদি নন হোমোজেনিয়াস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স এর যে মান বেরোবে তার মধ্যে ওয়াই সিও থাকবে আবার ওয়াই পিও থাকবে ওয়াই সি ওয়াই পি মানে আমি বলতে চাইছি এখানে কিন্তু যখন তুই এক্স বের করছিস তখন ওয়াই সি বলবো না বলবো যে এক্স সি আর এক্স পি আর কারণ এখন তো এক্সও ডিপেন্ডেন্ট আমরা ওই চ্যাপ্টার অনুযায়ী বলছি ওখানে আমাদের ওয়াই টা শুধুমাত্র ডিপেন্ডেন্ট ছিল বলে ওয়াই সি নামটা আমাদের প্রচলিত কিন্তু এখানে আমরা বলবো যে এক্স সি এমন প্লাস দি এক্স পি পাবো যদি নন হোম যদি না চাই এবং সেক্ষেত্রে সেই এক্স এর মানটা আমরা যদি প্রথমটায় আবার সেক্ষেত্রে খুব করে দিই তাহলে আমরা ওয়ার মান পেয়ে যাবো সিমিলারলি তুই যদি আগে এক্স কে এলিমেন্ট করে আগে ওয়াই কে বের করতে চাস তাহলে তারপরে সেকেন্ডটায় বসাবি তাহলে এক্স পেয়ে যাবি মনে রাখবি যে কোনো একটা বসালেই কিন্তু হয় না সুইটেবল যেটা আর কি বলছি আর কি যদি আগে আমি এক্স কে বের করি তাহলে প্রথমটা বসে ওয়াই বের করবো আগে যদি ওয়াই কে বের করি তাহলে সেকেন্ডটাই বসে এক্স কে বের করবো এই গেল হচ্ছে টাইপ ওয়ান মেথড ওয়ান মেথড থ্রি দেখছি আমাদের মেথড টু আর এবং তার হোমোজেনিয়াস এবং নন হোমোজেনিয়াস এর বলবো এবার আমরা টাইপ টাইপ টু ইকুয়েশনে চলে আসছি টাইপ টু এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কি না এখানে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে এই ফর্মটাই আমাদের আগে নিয়ে আসতে হয় তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেনে এই ফর্মটা দিয়ে দেয় থাকবে তাহলে তো খুবই সুবিধা আর যদি নাও দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে সেই গুণ করে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে এই ফর্মটা আমরা আগে নিয়ে এরপরে কি করব না চারটে রুল করেছি টাইপ টু এর ক্ষেত্রে প্রথমটা কি বলেছি যে যে কোনো এই দুটোর মধ
আর মানে অন্যটা বসি আর কি এরকম কিছু থাকবে যেমন আমরা আগেরবার x 3y এর জায়গায় a বসিয়ে দিয়েছিলাম দিয়ে আরেকটা পার্ট পাবো এবং ওই দুটোকে এন্ড দিয়ে দিই রো 3 কি বলেছি এমন ভাবে সাই 1 সাই 2 সাই 3 তে চুজ করব যাতে করে এই নিচে এই সংযোজন করার পরে নিচে ডিনোমিনেটর জিরো হয় তাহলে নিউমেরেটরও সেই ক্ষেত্রে কোণা কোণে গুণ করলে জিরো হবে সেখান থেকে আমরা একটা পার্ট পাবো আরেকটা পার্টকে ওই সিমিলার পদ্ধতি अप्लाई করে আমরা দেখতে পাবো আর রুল 4 এ কি বলেছি समय सठीक बारो चौद दाग षोलो दाग सतर दाग उन्नीस दाग और कुड़ी दाग कूड़ी दागर अंकटाए प्रथम जो पार्ट मान अनुपात आज नीचे एम माइनस एन इंटू वाइज हो जी कारो बोते बोझा ना जाए अच्छा थे भूल थे वोने एम माइनस एन हो ब्राकेटर मध्य एम माइनस एन इंटू वाइज कम ठीक है ओके 